目前我们得到的 particle 是这样子哦。那首先我们要做几个调整。首先我们把 particle 归零哦，打开我们的 particle particle system。那么在 ship 的地方呢，把它原来的数值哦再拉大一点啊。譬如说我把它改成100。那另外呢，呃，它可能会得到比较多的 particle 聚集。那么，嗯，接着回到我们的场景里面，嗯，譬如说，假设我们这个时候做一个 test render， 然后，那我们会得到像这样子的呃结果 ，particle 会变得比较大颗一点，因为我们在 shape 的部分做了一些调整。嗯、um, ，接着我们会找到我们的这个 blob 哦。那在它的 modify 的部分呢，做一些些调整啊。譬如说，我们在这个 relax 的呃 iteration 的部分呢，啊，我们将它的数值拉高一点，那么会得到 particle 的周边的比较多的细节。那么，嗯，另外呢，呃，我们也可以回到我们的 blob mesh 的地方。在 render 的地方呢，嗯，我们可以把数值稍微改小一点点，哦，它会比较容易形成一个呃圆圈状的 blob。那这个地方我们可以考虑哈，在 render 的地方这里可以改小一点。那另外就是，呃、哦，我们检查一下我们的 relax， 然后 noise 的部分 ，noise 的部分呢，嗯，呃，在 scale 的地方其实也可以做一些调整，不过目前我暂时先不去做跟动。那最重要的，回到我们的 material， material 在这个呃、嗯、ramp 的地方哈，呃，我们找一下我们的这个 refraction 这个 gradient ramp 的地方，我们将它的这个 gradient 做一些设定上的改变，譬如说，我希望加一个蓝色的呃颜色渐层在这个位置，然后呢，让它的颜色变得比较。七彩一点哈，那我们可以这样做 ，OK。然后检查一下，在这个 map 的地方呢，记得是 ray tracing。那回到我的上层哦，我们看一下我们的 gradient 的这个 max 的部分，啊、哦、，max curve 的部分是不是呃，尝试着做一些调整看看哦。好，让它的边缘稍微更锐利一些。好，那这时候我们可以回过头来再做一个 test render。好，这个是目前 render 的结果。那接着可以再改变 blob 的呃 render size 哦，会得到比较多的细节，然后 blob 呢也会变得比较小。譬如说目前的状况，我们是在这个呃 blob 的 render 这个。呃，粗糙的表面上面呢、哦，我们把它的细节同时改到五。那当然，如果我再把它改得更小，譬如说到一的话，呃，我们会得到它整个 render 上面呢，这个黑点的部分呢，会尽量的变少。啊，这个是降低了这个 render 的呃 size 到七之后得到的结果。那当然，我们可以呃另外再做其他的尝试哦，可以得到一些不一样的设定。